家好，欢迎来到三味书屋，我是志恒，每天为您提供新内容，专注于各位中老年朋友的情感疏导、养生健康、心灵陪伴。您的到来是志恒最开心的事情，您的每次互动都是志恒越做越好的动力。加班熬夜，休息不规律。成了现代人的常态，这些行为相对应会带来各种身体疾病。对于男性来说，最关键的就是肾功能有所下降，尤其是过了五十五岁以后，身心疲惫、精力衰退、作息紊乱、抽烟喝酒等，这些是不是也经常发生在自己身上呢？医生说，这些因素。有可能是因为肾虚引起的。什么是真正的肾虚？中医认为，生命始生，先生两肾，所以就有了“肾为先天之本”的说法。人体内的左肾为阳，右肾为阴。左肾司六腑之功能，右肾辖五脏之运行。肾对五脏六腑起着至关重要的温煦、滋润、濡养、激发等作用。肾虚则生命力减弱，各种疾病会接踵而来。肾虚概念中的肾，在传统医学上来说，不仅指人体器官的肾脏，还和生长发育、人体生殖、消化系统、内分泌代谢以及生理作用都有着密不可分的关系。肾亏则髓空，髓空则骨软，骨软则腰膝酸麻、牙齿脱落、骨质增生、椎间盘突出、关节炎、颈椎神经痛，甚至出现头晕目眩、耳鸣健忘、反应迟钝、精力下降、脱发皮皱等现象。如果平时出现这些症状，可能说明你肾不好了。一。畏寒，怕冷。中医认为，人体中阳气能抵御寒冷，从而保持正常体温。如果阳气虚弱，则抵御不了寒气，人会畏惧寒冷。如果肾阳虚引起的畏寒，常常伴有精神不振、腰膝冷痛、小便清长、平数等症状，甚至男性会有阳痿、早泄、滑精的问题。二，企业频繁。正常成人每天小便次数多为五到八次，总排尿量在一千到两千毫升。小便次数多但尿量少，有可能是尿路感染的问题。小便次数多而且尿量也不少，则有可能是代谢性疾病。如果这种情况在夜间特别严重，则可能属于肾虚的情况。三，打哈欠，哈欠连连，经久不止。打哈欠所表现出的肾虚，一般是肾阳虚症。除了哈欠连连、神疲乏力之外，还常常伴有面色白而无华、形寒肢冷、食少腹胀、大便溏泻、夜尿增多等症状。四，打喷嚏，喷嚏频频。身体里的胃气，是抵御外邪的主要力量。它根源于人体的下焦肾，滋养于中焦脾，宣发于上焦肺。如果人体的肾气虚弱，胃气的来源就会不足，达到胃气的宣发通道，肺的胃气就少，肺就不能正常宣发胃气，于是出现打喷嚏的现象。如何补肾？医圣张仲景首创了补肾组方——肾气丸，这个方剂堪称是中医治肾的经典名方。最主要的作用在于调补肾气，而且这个方剂更为奇妙的是，加减一味、两味就大有乾坤，有可能在功能上发生巨大变化。肾气丸原方由甘地黄、山茱萸、蜀玉、泽泻。茯苓、牡丹皮、桂枝、附子八味药组成。制作和服用方法是将这些中药研为细末
，炼蜜为丸，如梧桐子大。服用时用黄酒送服十五颗，最多可以服用二十五颗，每天服用两次。张仲景在《金匮要略》一书中，用肾气丸治疗虚劳、腰痛、痰饮、消渴、脚气病、妇人转包五种疾病。这些病症虽然病种不一，但其病机都属于肾阳虚，气化不利所致，故用温补肾阳之法而治，充分体现了一病同治之治。如何预防肾虚？如果想要防止肾虚带来影响，平时应该注意良好生活习惯养成，不能纵欲过度，否则有可能会引发肾虚表现。另外，饮食方法要合理，保证充足的作息时间，这些方法都能够让肾脏维持健康状态，防止肾虚带来影响。如果这些方法有坚持下来，同时坚持良好生活习惯养成，一般肾虚这种情况出现的可能性就会降低一点。以下还有中医讲解的道家补肾的方法。对中老年朋友补肾也许有一定的帮助。一，吃芝麻。道家养生是从养肾开始的。肾主水，其色黑，黑芝麻是黑色的，养肾的佳品莫过于黑芝麻。芝麻有黑的，有黄的，还有白的，但与肾的本色相应的黑芝麻，才有更好的药用价值与养生之功。黄芝麻和白芝麻都只能用来做一般的食品，黑芝麻为五谷之首，可以补五脏、长肌肉、填脑髓，在《神农本草经》中列为上品。二，呼吸心法，功法动作：直立，两脚分开与肩宽，双臂上举伸直，在脑后交叉，此时小腹略向前倾。双手尽量向后伸直后压，所有力量意念集中在腰椎，然后力量从腰椎发出，令两臂以最大弧度从脑后向身体两侧压下来，同时下蹲，两手最后在腰膝间交叉，结束时意念集中在前脚掌五秒钟，脚后跟不可离地，再站起时前脚掌先用力，作为启动能量。紧接着，将所有力量意念再次集中在腰椎，两点不要用一点力量向起站直，双手一直交叉，从胸前到头顶，再到脑后。呼吸方法：身体下蹲的整个过程，呼气；身体向上站起的整个过程，吸气。在呼吸转接时，略屏息两秒钟。练习时间应根据个人体质，以不觉疲劳为宜。练后，很多人会觉得腰酸，需要用两手攥空拳，轻轻捶打后腰。三，引火归元法。点按涌泉及点按足心，每晚临睡前，用温水将脚洗净，盘膝坐于床上，一手握住脚趾。另一手点足心，每次点下去的时候都要隐隐的疼。涌泉是足少阴肾经穴位，摩擦此穴可以补肾益精，通调气血，肾气充足则体健寿延。最重要的，能把平时节省下来的钱、肾精存到银行里。换句话说，就是固肾。四，清朝皇帝壮阳古方。古方由来，守在明代济世良方。此方守在于明代济世良方中，后代医家著述中多有收载，清太医院配方中亦有收录。处方组成：鲜毛、淫羊藿、五加皮各一百二十克，龙眼肉一百枚。加工方法：将以上四味中草药加水煎煮三次。第一、第二各两小时，第三一点五小时，合并煎液，滤过，滤液静置，滤液浓缩成清膏，取蔗糖一百克，加入上述清膏中。
，混匀，浓缩成高约六百毫升，装入瓶中密封，冷藏储存。用法用量：早晨起，晚睡前各三十毫升，加入黄酒三十毫升，开水冲服。以上介绍的几种补肾的方法，希望对各位中老年朋友有用。在生活中，你也可以做适当的按摩身体锻炼，这样对于保养好肾脏也是很有帮助的。好了，这篇文章到这里就结束了。建议大家一定要发给身边所有的中老年朋友们看看，也不要忘了右下角点击订阅，和志恒相约。每天不见不散，我们一起成长，一起幸福。老年人肾脏功能相对较差，进入中年期后，肾功能逐渐下降，肾单位随之丢失，肾小管萎缩和肾小球硬化。不少老年人多种慢性病缠身，如高血压、糖尿病和泌尿系统疾病等。对肾脏带来不同程度的损伤，所以患有慢性病的老年人应好好呵护肾脏，降低肾损伤发生风险。在中医理论中，肾开窍于耳，耳朵上分布着分多穴位，如活耳穴、耳环穴。在诸多针灸学著作中均提到，经常对这些穴位进行按压刺激，可以起到一定的通络止痛、疏通经络。缓解疼痛、利窍聪耳的功效，还可以发挥补肾益精、补充体内肾精的作用。经常对耳朵进行按揉，不仅可以有效刺激到对应的活耳穴、耳环穴等穴位，还可以刺激周边的耳门穴、听宫穴和听会穴，起到利窍聪耳的作用，改善患者耳鸣、耳聋等不适症状，还可以促进对于脏腑的气血流动。起到很好的通络止痛作用，但是人们必须按照正确的方法。那么接下来，阿芝就为您介绍怎么按摩耳朵补肾。一、双手掩耳，将双手覆盖在两个耳朵上面，手指托住后脑，将食指和中指交叉叠放在一起，敲击后脑二十四下。要注意力度适中，这种按摩方法能够刺激肾脏。增强肾脏功能，每天在休息的时候就可以使用这种方法来进行按摩。坚持一段时间，就会发现自己的身体变得越来越健康。二、全耳按摩，双手摩擦发热之后，将手掌贴于耳朵处，轻轻按摩，先向后按摩耳朵的正面，然后再将耳朵反折过来按摩背面。反复按摩五至六次左右即可。通过按摩耳朵，不仅能够疏通耳朵周围的经络，保护肾脏，对全身器官也有保健作用。三、弹耳垂，两只手分别捏住耳朵的耳垂部位，轻轻操搓，直至耳垂发红发热，然后将耳垂往下拉，再松手。按照这种方法反复进行二十下。每天两至三次效果最佳，这样能够促进耳朵这么的血液循环，而且强健肾脏的作用也十分有效。按摩耳朵也能补肾，其实是有效的。肾脏是人体最重要的器官之一，对健康有着非常重要的作用。很多种中医要点中也记载了人体衰老的主要原因之一就是肾虚。从中医来看，治疗肾脏疾病和强身健体的穴位主要集中在耳部。只要掌握了正确按摩方法，就能起到强肾保健的作用。但是，对于耳部皮肤溃烂者，应当禁止进行按揉，以免加重溃烂病情。另外，在进行揉耳朵等外部治疗的同时，建议改善饮食习惯，忌食辛辣、油腻。寒凉等刺激性食物，以便促进疗效的最大发挥。肾负责净化血液、排出废物，用久了也会产生杂质，给健康带来问题，也就是大家常说的肾虚。那么，除了耳朵上的穴位外，还能怎么样补肾呢？
。有的人说吃六味的黄丸，但你要知道，不是每个人都适合吃。今天阿芝就来教大家利用身体自带的养肾良方，调理肾虚。《景月全书》中提到，五脏之伤，穷必极肾。当体内的脏器损伤到一定地步时，将会累积肾脏。所以，在中医里，把养肾看作是养生的重点，它和人体健康有着密不可分的关系。希望大家不要把它和西医里的肾功能降低混淆。肾脏起着藏精纳气的作用，其中的精指的是气血、津液、营养成分，是维持机体运转的物质。气的意思是吸进体内的氧气，通过肺的气体交换，保证源源不断的氧气供应。若是没有气，何谈生命一说？一个人如果肾虚了，他体内的精和气就会匮乏，影响机体运转，同时失去阴阳平衡，大病小病不断，呈现亚健康状态。肾虚的症状有哪些？阿芝整理了几方面，请大家了解一下：一、气血、津液、营养成分藏不住，出现例如脱发、耳鸣、记忆减退、牙龈萎缩等现象；二、体内的气收纳不住，会出现气短、气促、胸闷、乏力、困倦、嗜睡等现象；三、肾经不通，导致四肢浮肿、尿液颜色加深。产生泡沫等，四缺少肾阴滋养，引起睡眠障碍，总是感觉口干、咽痛，不停流汗。女性月经减少，五缺少阳气，会出现腰痛、手脚冰凉、宫寒、腹泻、舌苔白、大便溏稀等症状。是否肾虚？不妨对照以上症状，看看身体上有没有相关信号。那么，既然知道自己肾虚了，又应该如何养肾呢？今天阿芝教大家一个在家里也能养肾的方法，感兴趣的人继续往下看。身体上自带养肾良方，教你一禽二界科学养肾。一禽，禽按四个穴位：涌泉穴、太溪穴、关元穴、肾俞穴。首先是涌泉穴。不妨用手搓一搓脚底，放在热水中泡一泡，或者练习金鸡独立，在鹅卵石上走一走，都能刺激到这个穴位。不想动手的人也可以用中药敷贴。其次是太溪穴，它也在人的脚上，用力按揉的时候有酸胀感，脚心有点麻麻的，说明按对了。每天坚持按揉五分钟，或者用艾条熏。也有养肾的作用。以上两个穴位适合肾阴虚患者，比如说上热下寒、舌苔少且红、经常头晕、口舌生疮、燥热等等，可以试试上面两个穴位，让上面的火降下来，下面的水升上去，达到阴阳交泰的作用和目的。第三个穴位是关元穴，在肚脐下方一点，经常感觉肚子疼、腰部发凉的人。可以着重按揉这个穴位，或者用艾灸熏，你会感觉有一股热气上升，整个身体变温暖。最后一个穴位是肾俞穴，腰后正对肚脐的位置，左右各离开两指，把拳头放在腰后，用力按揉，疏通穴位。也可以采取趴睡姿势，用艾灸条。以上两个穴位适合肾阳虚患者。比如说，没有精气神，浑身没有力气，小肚子凉凉的，还经常腹泻、生病、食欲低下等等。二戒，戒掉两个坏习惯：憋尿、不喝水。一、憋尿是个危险动作，会压垮肾脏。天冷了，起床上厕所也成了一件困难的事，总想着再憋一会，实在受不了，才上。这不仅是考验。你的憋尿能力还是给肾脏上行，因为尿液是废水，里面有很多人体不需要的东西，若是长时间停留得不到释放，肺渣就可能引起炎症，炎症进一步上行就会损伤肾脏。
，所以有尿意尽快找厕所，别等憋炸了才去。二，口渴不喝水，小心急性肾衰。不知道大家还记不记得之前有个新闻，一名女士爬山口渴不喝水，忍到家才喝，结果脱水严重出现急性肾衰。当体内的水分减少时，就像一个电水壶在干烧，不仅会烧坏，还有爆炸的可能。这样的情况非常危险。尽管韭菜和牛肉在饮食中具有一定的营养价值，但要维护肾脏健康，真正的关键在于饮食的整体均衡以及特定营养的摄入。单纯依赖某一种食物来简单的改善肾功能。往往容易产生误导。实际上，肾脏健康的维护不仅依赖于某些食物，还需要科学的饮食结构和良好的生活习惯的支撑。而肾功能在其中起着关键作用。肾脏是人体内至关重要的器官之一，位于腹部后侧的腰部区域。每个人有两个肾脏，大小约为拳头大小。他们通过一系列复杂的机制来维持身体的内部环境稳定。肾脏的主要功能包括排除废物和毒素，通过尿液将体内的代谢物和有害物质排出体外。血液中的尿素、肌酐和其他代谢产物由肾脏过滤形成尿液。正常情况下，肾脏能够高效地完成这项工作。然而，如果肾功能受损，这一过程就会受到影响，可能导致废物在体内积聚。现代人工作压力大，常常需要加班熬夜，往往以透支身体来换取工作业绩，从而给身体带来各种伤害，如引发肾脏疾病。肾脏疾病在早期通常症状不明显，极易被人忽视，但等到身体出现不适才去医院就诊。往往为时已晚，因此要防患于未然，关键在于及时发现肾病并进行治疗。那么，肾脏不好有哪些表现呢？第一，身体困倦乏力。肾脏不好，身体中的部分营养物质会从肾脏中泄露，通过尿液排出体外，身体得不到营养物质的供给，就会出现乏力症状。第二。食欲不振，当肾功能异常时，身体内的多种毒素会逐渐累积，进而导致食欲不振。第三，尿液异常，尿液可谓是肾功能状况的晴雨表。尿液中有泡沫、尿频、尿急等，都是肾脏出问题的表现。第四，水肿，肾脏是人体的代谢器官，如果肾不好，水分就会积聚。早上起来，如果发现双眼浮肿或双腿浮肿，就要考虑可能是肾脏出现了问题。因此，我们要及时发现肾脏问题，并及时进行治疗。那么，在日常生活中，我们可以食用一些养肾食物来帮助肾脏变得更加健康。第一种，黑豆，天然的肾脏保护者。黑豆不仅是日常饮食中的常见食材，在传统中医中更被视为滋补肾脏的佳品。黑豆富含植物蛋白，有助于增强肾脏功能。其中的铁质和维生素 B 群可以支持肾脏的代谢过程，增强红细胞生成，改善整体的血液质量。研究表明。定期食用黑豆能够帮助维持正常的肾小管功能，防止肾脏损伤。在实际操作中，可以将黑豆加入汤、炖菜或制作成豆浆，既增添了食物风味，又保留了其营养价值。建议每周食用二至三次黑豆，充分发挥其对肾脏的保护作用。第二种，核桃。肾脏的天然抗氧化剂，核桃富含不饱和脂肪酸和抗氧化剂，能够有效减轻肾脏的氧化压力。核桃中的欧米伽三脂肪酸可以改善血液循环，减少肾脏的炎症反应。此外，
，核桃中的维生素 E 和多酚类化合物有助于抵抗自由基对肾脏的伤害，可以将核桃作为零食或加入到早餐的燕麦粥中，每周食用三至四次，有助于提高肾脏的抗氧化能力，降低肾病风险。第三种。桂鱼提升肾脏健康的优质蛋白质来源，桂鱼富含优质蛋白质和欧米伽三脂肪酸，这些营养成分对肾脏极为重要。欧米伽三脂肪酸能减少肾脏的炎症，改善血液流动，从而保护肾脏免受损伤。桂鱼中的优质蛋白质还能够帮助肾脏修复。支持其正常功能，建议每周至少食用两次桂鱼。可以通过烤、煎或蒸等方式进行烹饪，既能保持其营养成分，又能享受美味。第四种，红枣，补血养肾的理想选择。红枣在中医中被广泛用于滋补和调理身体，它富含维 C、铁和纤维素。这些成分有助于改善血液质量，增强免疫力。红枣的抗氧化能力可以帮助减轻肾脏负担，促进肾脏健康。红枣可以单独食用，也可以添加到炖汤、粥或糕点中。每周食用三至四次，可以补充营养，提高肾脏功能。除了在饮食上注重肾脏护理。平时我们还可以适量运动，这是促进肾脏健康的关键。运动不仅有助于维持整体健康，还有助于保护肾脏功能。适度的有氧运动，如散步、慢跑或游泳，可以改善血液循环，增强肾脏的代谢能力。运动还能帮助调节体重，减少高血压和糖代谢异常的风险。这些都是肾脏健康的重要影响因素。每周至少进行150分钟以上的中等强度运动，能够有效降低肾脏疾病的发生风险，并促进整体健康。其次，充足的水分摄入可以支持肾脏排毒，水是维持肾脏功能的基本要素。充足的水分摄入能够帮助肾脏有效地排除体内的代谢物，减少尿路感染。建议每天饮用八杯水，以保证身体处于最佳的水和状态。对于那些体力活动较多或生活在高温环境中的人群，水分摄入可以适当增加。再者，还需要保持规律的作息，以保障肾脏的自然修复。良好的作息习惯对肾脏健康至关重要。充分的睡眠有助于身体的自然修复过程，包括肾脏功能的修复。每晚应确保七至八小时的优质睡眠，避免熬夜和过度疲劳。规律的作息能够促进体内的激素平衡，支持肾脏的自我修复。最后，要避免过量的盐分和糖分摄入。以保护肾脏不受损害。过量摄入盐分和糖分对肾脏健康具有负面影响。盐分过高会导致体液滞留和高血压，加重肾脏负担；糖分过多也会增加糖代谢异常的风险，进而影响肾脏的正常功能。因此，建议限制盐和糖的摄入，选择低盐低糖食品。以保护肾脏健康，科学补肾，您需要这样做：靠谱、积极地控制自己的血压、血脂和血糖。要明确，现如今导致我国人民肾衰竭的第一病因是慢性肾小球肾炎。此外，糖尿病肾病和高血压肾病是威胁肾脏健康的主要问题。糖尿病、高血压。以及动脉硬化等基础慢病，不仅会伤害到心脑血管系统，同样也会影响肾脏健康。因此，如果您的血压、血脂以及血糖等基础指标已经出现问题，请积极调整并合理控制，避免对肾脏造成更大的伤害。拒绝不健康生活习惯，例如吸烟、饮酒，毋庸置疑。
，吸烟会摄入不少的尼古丁和焦油等有害物质，这些物质对肾脏的伤害较大。饮酒会伤害肝脏，当肝脏功能出现衰竭时，就容易导致肝肾综合征的发生。吃动平衡，拒绝肥胖，肥胖是肾小球病的罪魁祸首。更严重时，甚至会导致肾衰竭。生活中，请坚持每日适当运动，通过运动代谢一部分热量，避免能量堆积。虽然要运动，但不能劳累过度。如果长期运动过度或劳累过度，会增加人体的新陈代谢，从而产生更多的代谢产物，增加肾脏的负担。因此，对于普通人来说，请劳逸结合，保持合理的休息。对于本身存在肾病的患者更是如此。这五个预警信号帮您发现早期肾病：尿中泡沫增多、肾脏损伤导致肾小球滤过屏障受损或肾小管的重吸收功能降低，从而使蛋白质流入尿中，出现尿中泡沫增多的现象。此时建议到医院做个尿常规。如果提示尿里面有蛋白加号，提示肾脏出现了问题，需要进一步检查明确。水肿，水肿也称为浮肿。肾脏病比较典型的水肿是眼睑的水肿以及双下肢的凹陷性水肿。用手指按压下肢皮肤五秒钟，松开手指后，皮肤会出现一个小坑。并且凹陷难以恢复，晨起、劳累后明显，午后或休息后减轻，小便颜色发红，正常的尿液是淡黄色，新鲜，无异味的。如果出现小便颜色发红，提示可能是血尿，多在尿路感染。肾结石，某些肾炎中出现，夜尿增多，肾小管功能受损。会引起肾小管的浓缩功能障碍、重吸收功能障碍，比如高血压、肾损害、间质性肾炎、肾小管酸中毒等疾病，就可能会出现夜尿增多的症状。脚趾头又瘦又短，小脚趾是足少阴肾经的源头，所以小脚趾较粗、较厚实的多是肾气足的。如果脚趾头又瘦又短，脚部整体轮廓也是细又长，很有可能是肾气亏虚。男性提高肾功能的方法有哪些？进行锻炼。男性提高肾功能比较有效的一种方法就是锻炼。除了运动之外，也可以选择健身的方式来改善自己的身体素质，因为男性的身体素质本来就较好。进行锻炼时，可以充分帮助身体各项功能进行调节，并且在锻炼时还可以促进激素分泌，是良好的壮阳方法。一般长期进行锻炼的男性不容易患上男科疾病，并且在运动的过程中，男性身体素质会大大提高。除此之外，男性的性功能也会有较好的改善。穴位按摩。男性如果由于疾病或其他原因导致身体比较虚弱，可以选择穴位按摩的方式来帮助提高肾功能。穴位按摩是一种中医的理疗方式，可以针对患者的情况进行调节，一般可以起到补益肾阳、疏通气血的效果。这样不仅能够帮助患者恢复身体功能，还可以起到一定的巩固作用。让患者的体质变得更好，合理使用药物。男性如果问题比较严重，想要快速恢复自己的肾功能，其实也可以使用药物，但一定要掌握药物的合理使用方法。不论是中药还是西药，都有提高肾功能的药物存在，但是这些药物一般都存在副作用。所以在使用药物时，要保证对药物的合理使用，并且注意药物的使用禁忌，避免在使用药物时伤害到自己。正确补充营养，对于男性来说，补充营养也是一种提高肾功能的方式，因为生活中的营养元素比较多。
，比如常见的蛋白质和维生素，这些都是人体必需的营养元素。男性想要提高肾功能，首先就要补充足够的养分，因为这些营养会参与到新陈代谢和血液循环之中，帮助各个器官和组织维持功能。所以，补充足够的营养，才能让身体始终保持良好的状态进行调节。同样是提高肾功能的一种方式。长期控制疾病，男性想要提高肾功能，除了要从多个方面进行补益和调节之外，还需要长期控制自身的疾病，因为各种男科问题都会直接导致男性的肾功能下降。因此，男性如果患有慢性疾病，要长期控制疾病，避免疾病发展。除此之外，就是要持续加强对疾病的预防，避免受到外界因素的影响而患病。男性一般在保持自己的肾功能之后，就可以有效地预防各种男科问题，比如性冷淡或者生育能力丧失。当然，想要保持肾功能，并且逐步提高，也是需要循序渐进的，并不能过于依赖药物或某一种方法来提高肾功能。男性多吃哪些食物可帮助补肾？韭菜，从古至今，中医学领域都有这样的记载：韭菜可以有效的补肝肾，其补肾壮阳的功效非常不错。对于肾虚造成的阳痿以及早泄有很不错的改善功能，并且从营养学的角度来看，韭菜的营养也非常丰富，其中含有大量的维生素 C 以及身体所需的锌元素，这些都可以大大提高男性精子的活力，并且还可以增强身体的免疫能力。枸杞，相信很多人都知道。枸杞具有补肝肾以及明目滋阴的效果。如果男性朋友经常食用枸杞，对于肾虚有很好的改善作用。不少男性朋友在肾虚的同时，还会出现盗汗以及腰膝酸软的症状。这个时候，就可以在每天喝的水里面加几粒枸杞。枸杞不但滋阴补肾，并且还可以降血脂以及有效控糖。但是大家一定要注意，每次摄入枸杞的量一定要有所控制，不然很容易出现上火的情况。山药，山药对人们身体的好处，相信不用多说，大家都有所了解。它属于药食同源的一类食材。山药里面含有大量碳水化合物以及维生素，并且还含有比较丰富的钾元素以及镁元素。对身体有非常不错的滋补作用，特别是可以有效的固肾益精，对于健脾养肺效果也非常显著。所以，如果肾虚的朋友们，平时可以多吃一些山药来进行滋补。黑芝麻，黑芝麻养肝补肾效果极好，特别是对于肾虚导致的耳鸣以及白发或者腰膝酸软的症状，有非常明显的改善效果。并且黑芝麻里面含有大量的维生素 E， 抗氧化效果比较不错。男性朋友如果出现肾虚的症状，还可以通过黑芝麻来进行滋补，可以有效提升精子的成活率以及质量。并且黑芝麻里面还含有比较丰富的镁元素，这类元素可以大大提升男性的生育能力。对于男性补肾效果比较好的食物还有很多，例如桑葚和阿胶，补肾效果也是非常不错的。男性肾脏健康对生活质量造成的影响是非常巨大的，建议男性朋友们应该从每天的饮食入手，多吃一些可以补肾健脾的食物。